Assalamu alaikum viewers, hope you are well. Welcome to my YouTube channel Sunshine. Today in this video we are going to discuss about atmospheric pollutants or atmospheric aerosols in specific. Their sources, their classification as well as their impacts. So what are atmospheric aerosols? So firstly I would like to tell you that they are also called particulate matter. So let's discuss its a definition first. Atmospheric aerosols consist of small particles of solid like dust and liquid like water. They are suspended in the atmosphere. So, we know that these solid are also solid, like dust, ki surat mein, dust particles, ki surat mein, or liquid, ki, yani droplets in the form of snow or haze, uh, things like that. Atmospheric aerosols can be either emitted directly into the atmosphere as a particle like ash or formed when emitted gases undergo complex chemical reactions and condense as particles. Yani directly as particle be introduced ho sakte hain ya phir ye initially gas ke taur pe introduce hone ke baad chemical reactions se go through karne ke baad particle mein convert hote hain. So direct and indirect both means are there. Uh, of their disposal into the air okay now we will discuss what are the sources of atmospheric aerosols so atmospheric aerosols also known as particulate matter is a su suspension of fine solid particles or liquid droplets in the air again the definition is repeated in different words they may originate from both sources means natural sources as well as anthropogenic sources anthropogenic sources as we know are human the sources that in which humans are involved, human activities are involved. In natural sources, it includes such as sea salt, desert dust, volcanic eruption and forest fire. These natural activities result in the dispersal of atmospheric aerosols into the atmosphere. And the second one is are the anthropogenic activities. So it includes the burning of fossil fuels, biomass burning, industrial activities, etc. Next, we will discuss its classification. So, its classification has various bases. First of all, we will discuss its classification on the basis of their aerodynamic size. So, the number one type is PM10. That are inhalable coarse particles with aerodynamic diameter between 2.5 to 10 micrometer. So, 10 micrometer, ya usse kam ka iska diameter hota hai. Aur ye itne minute hote hai ki hamari inhalation ke through hum tak inside ja sake. Then particulate matter 2.5 jin ka diameter to have 2.5 ya is se less ka hota hai in him fine particles pi kehte hai. And then comes ultra fine or nanoparticles kyunki in ka diameter nanometer me hota hai or 100 nanometer ya is se bhi less ka hota hai. They are extremely dangerous because we know that the whole thing is so small that it will penetrate into our own so deep penetrate and the same thing is that they reach our alveoli and reach our lungs activities and hamper them and dysfunction them. Next we will discuss its classification on the basis of their origin. So whether they are primary in origin or secondary in origin. So in primary Atmospheric aerosols, the particulates are emitted directly in the atmosphere. Examples include sea salt, mineral aerosols, volcanic dust, smoke and some organics. While in case of secondary atmospheric aerosols, particulates are formed in the atmosphere by gas to particle conversion process. So, we first definition discussed in the first definition. We said that some of the direct release are basically in the category of the primary category. जो डायरेक्ट रिलीज होने के बाद डायरेक्ट तो वो ऐसा गैस वेपर रिलीज होते हैं लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड में कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जैसे कि सल्फेट्स इन नेचर बन जाते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स और एरोसोल्स दैट आर नाइट्रेट इन नेचर why they are called नाइट्रेट एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रेट आयंस इन देयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ nitrate ions in their composition so next category is also based on the classification um, based on the chemical composition they are also named on the basis of the chemical composition such as ab yahan pe humne just two trees unke andar maujood hai ye jo unka characteristic feature hai unki composition mein us basis pe humne classify kiya hai to wohi nitrate 
sulfate aerosol that contains sulfate nitrate aerosol that contains nitrate and ca yani carbon containing aerosols to isme hamare paas black carbon elemental carbon organic carbon kisi bhi form ki carbon aa sakti hai depend on the combustion kis cheez ki hum combustion kar rahe hain aur kis amount mein kar rahe hain oxygenated non oxygenated to us hisab se hamare paas type of carbon generate hogi okay next we will discuss the effects of atmospheric aerosols on climate a very important uh, subheading हाँ um, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एरोसोल्स क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर दे कैन अफेक्ट द एटमोसफेयर और अर्थ क्लाइमेट इन टू वेज नंबर वन वन द स्काई इज क्लर एरोसोल्स कैन रिफ्लेक्ट इनकमिंग सनलाइट बैक टू द आउटर स्पेस ये इनका डायरेक्ट अफेक्ट होगा यानी स्काई क्लियर है सन रेस आ रही थी लेकिन एटमोसफेयर में मौजूद एरोसोल्स ने उन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर दिया इससे क्या होगा अर्थ को एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा इसको हम क्लाउड एल्बीडो इफेक्ट भी कहते हैं बिकॉज एटमोसफेयर में क्लाउड की सूरत में सस्पेंडेड थे ओके देन उन्होंने क्या किया ब्लॉक कर दिया उस उन रेस को जो कि अर्थ को रीच कर रही थी इसलिए एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा लेकिन हमने पढ़ा कि हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं एटमोसफेरिक एरोसोल्स की टाइप्स होती हैं तो उनमें जो ब्लैक कार्बन इन पर्टिकुलर है वो इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक द रेस इट एब्जॉर्ब दम सो इट गिवस थ्रू एब्जॉर्बन इट गिवस अ वार्मिंग इफेक्ट टू द अर्थ सो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी टाइप के आर ओसोज एटमोसफेयर में मौजूद हैं और वो उस तरह का ही इफेक्ट देंगे क्लाइमेट क्लाइमेटिक इफेक्ट उस पर डिपेंड करेगा The enhanced atmospheric heating eventually warms up the surface and counteracts the cooling caused by reflection. यानी कुछ एरोसोल्स ने जो कि कूलिंग इफेक्ट दिया था अगर ब्लैक कार्बन वाली एक्टिविटीज ज़्यादा हो रही हुई जिनसे ब्लैक कार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो हमारे पास जो एल बी टू कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ था उसका रिवर्स वार्मिंग इफेक्ट भी क्रिएट हो सकता है सो इस तरह से हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देर टाइप एंड कंसनट्रेशन सेकेंडली जो एरोसोल्स हैं वो हमारे पास क्लाउड फॉर्म करते हैं न्यूक्लाई का काम करते हैं जो कि जिनके साथ ड्रॉपलेट्स आके फर्दर क्रिस्टलाइज होते हैं और ज़्यादा देर क्लाउड की फॉर्म में एटमोसफेयर में सस्पेंडेड रहते हैं सो इंस्टेड ऑफ डूइंग रेन फॉल दे यूजली स्टे देर एंड एक्ट एज अ बैरियर इन फ्रंट ऑफ द सन रेज तो अर्थ को शील्डिंग इफेक्ट देते हैं अगेंस्ट द सनलाइट सो so, इस तरह भी हमारे पास एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं और क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं कि रेनफॉल नहीं हो रही क्लाउड्स ज़्यादा देर तक अपनी सस्पेंडेड फॉर्म में ही मौजूद रहते हैं तो ये इनके क्या थे अफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट आप ये डायग्राम देख सकते हैं पार्शल रिफ्लेक्शन एंड एब्सॉर्बन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं लाइक पावर मैस बर्निंग इंडस्ट्रियल इमिशंस लैंड यूज चेंजेस इनके थ्रू जो चीज़ें रिलीज हो रही हैं सिर्फ डाइऑक्साइड डस्ट सूट ये इन्वायरमेंट में एरोसोल हेज क्रिएट कर रहे हैं और वो फर्दर आगे क्लाउड फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये दोनों चीज़ें एब्जॉर्बन या रिफ्लेक्शन के थ्रू क्लाइमेट को क्लाइमेट को ऑल्टर कर रही हैं द नेक्स्ट वी विल डिस्कस देर ओवरऑल इफेक्ट्स सो इफेक्ट्स ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स effect of airborne particles health effects epidemiology as the main trigger 